ഹായ് ഒരു വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫാം അക്കൗണ്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഫാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്ക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേ പ്രോപ്പർ ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ നോർമലി നമ്മുടെ ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലീസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാഷ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക എങ്ങനെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ സ്മോൾ ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ സ്മോൾ ഫേംസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫാം അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇപ്പം നോർമലി ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് മാത്രം മതിയാവും അതിനകത്ത് വിത്ത് അനലിറ്റിക്കൽ കോളംസ് ബോത്ത് ഓൺ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിലോ റെസീപ് സൈഡിലോ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ കോളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സബ്സിഡിയറി ബുക്സ് ആൻഡ് ലെജസ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ഫോംസ് അപ്പം ഈ ഇത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആവുന്നത് ആകെ സ്മോൾ ഫോംസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫോംസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലാർജ് ഫേംസ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് എൻ ഇക്കണോമിക്കലി ലാർജ് സൈസ്ഡ് വൺ ബുക്ക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എ ഫുൾ ഫ്ലഷ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ എല്ലാ എക്സ് അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേ ബുക്സ് ആൻഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡേ ബുക്സും ലെജർ അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അത് പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ലജ്ജ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ലജ്ജ പിന്നെ വരുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് ലജ്ജ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലജ്ജ അസെറ്റ് ലജ്ജ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ലജ്ജർ ഔട്ട്പുട്ട് ലജ്ജർ ഡെറ്റേഴ്സ് ലജ്ജ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലജ്ജ അസെറ്റ് ലജ്ജ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ട്രാ ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലെജേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാ ബാലൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഫെസിലിറ്റി states the preparation of financial statements financial statements adu vechu prepare cheyam however farm account being in its infancy no clear cut method has yet been evolved pashe farm account inu parna njan parna ipo pudiyadayittu start cheyidittey ullu appo adu kondu thane ani clear cut aayittla oru method onnum idu vare parnjittilla അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാം സ്മോൾ ഫാംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് മതിയാവും പക്ഷേ ലാർജ് ഫാംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ലജ്ജ ഔട്ട്പുട്ട് ലജ്ജ ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അസെറ്റ് ലജ്ജ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമേഴ്സ് മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടുഗേദർ വിത്ത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഫാമേഴ്സിനും അവിടെയുള
ക്രോ അതേപോലെ ഡയറി പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് എന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ ക്രോപ്സ് ഇന്ന് എത്ര ഉണ്ടായി ഡയറി പോൾട്രി ഫാമിംഗിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി അതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അറിയത് അറിയേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർ എ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ ക്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യം ണെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡയറി സെക്ഷൻ അതേപോലെ കാറ്റിൽ ഡയറി സെക്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പോൾട്രി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫാമിൻ്റെ ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫാം അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോമാറ്റിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫാം അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഫാം അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പോൾട്രി അക്കൗണ്ട് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാം അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതായ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോപ്പ് സച്ച് ആസ് റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് ജൂട്ട് കോട്ടൺ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ക്രോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഈച്ച് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും എക്സ്പെൻസസ് എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും എഴുതും ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഇനി ആ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നാമത്തെ ദർ മേ ഓഫൺ ബി ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഓണർ ഇപ്പോൾ ക്രോപ്സിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൊമസ്റ്റിക് പേപ്പേഴ്സിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അല്ലേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ കൺസംഷൻ പ്രപ്പസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ഇൻ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റഡ് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ്സ് ടു ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കാണിക്കണം അതിന് വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ടു ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരും അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അതിന് വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ദ വർക്കേഴ്സ് മേ സംടൈംസ് ബി പേ ദ റെമൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ബീയിങ് ഫോർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് കൺസേൺഡ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും വേജസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളത് കാണിക്കാം ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് കൺസേൺഡ് ആസ് എ സെയിം വുഡ് അതർവൈസ് ബീൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് അത് ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ക്രോപ്പ് നമ്മളിപ്പം ഒരു കിലോ അരി കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിക്കണം അല്ലെ വേജസ് ഇൻ കൈ എന
ഇനി ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വീറ്റിൻ്റെത് പൊട്ടാറ്റോയുടെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഫാം മെഷിനറി മെഷിനറിയുടെ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീറ്റിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും പൊട്ടാറ്റോയുടെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വീറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പൊട്ടാറ്റോ ടു തൗസൻഡും യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അല്ലേ അത് വീറ്റിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോയുടെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് ഗിവൺ ഓൺ വർക്കേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വീറ്റ് ക്രോപ്പ് അതുപോലെ വീറ്റ് ക്രോപ്പ് വാങ്ങി അതിനുള്ള വർക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ വീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോയിങ്സിനെയും ഒന്ന് വേജസിൻ കൈൻഡിൻ്റെയും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീറ്റ് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ടും പൊട്ടാറ്റോ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീറ്റ് ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ടും പൊട്ടാറ്റോ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ലെജർ അക്കൗണ്ട് ഫോമാറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വീറ്റിന് ഒരു കോളും പൊട്ടാറ്റോക്ക് ഒരു കോളും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഒരു കോളും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെബി സൈൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പെർച്ചേസ് പിന്നെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് സൈൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈൽ വരുന്ന സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതും കൂടി കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ട പെർച്ചേസ് ആണ് പെർച്ചേസിൽ നമുക്ക് വീറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പൊട്ടാറ്റോ വൺ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ്റ്റ് നോക്കി നേരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പെർച്ചേസും ആദ്യം എഴുതണം ബാക്കി ആ ഓർഡറിൽ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതാ പെർച്ചേസ് ഓഫ് മാനുവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും പൊട്ടാറ്റോ ട്വൽവ് തൗസൻഡും ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി ടോട്ടൽ നമ്മൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കാണിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക വീറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡും പൊട്ടാറ്റോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും രണ്ടും അതിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഏതാ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പൊട്ടാറ്റോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടു ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിക്കണം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഫാം മെഷിനറി വീറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൊട്ടാറ്റോ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ത്രീ തൗസൻഡ് അതും ഡെബിറ്റ് സൈൽ കാണിക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ടു തൗസൻഡും അതെന്ത് ചെയ്യുക ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീറ്റിൻ്റെ കോളത്തിലും പൊട്ടാറ്റോയുടെ കോളത്തിലും കാണിക്
ഇപ്പൊ ഡ്രോയിങ്സ് പോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ സെയിൽസ് പോലെ തന്നെ അതിന് വീറ്റ് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ വീറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ സെയിൽസ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും വേജസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുവാണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കാം വീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് ആയിട്ട് വീറ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വീറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിച്ചാൽ മതി ഡെബിറ്റിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീറ്റിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് വീറ്റിന്റെ വേജസ് ആണ് പൊട്ടാറ്റോയുടെ വേജസ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പം ഏത് ക്രോപ്പാണോ കൊടുത്ത അതിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് ക്രോപ്പിനാണോ കൊടുത്തത് വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് വീറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തത് വീറ്റ് തന്നെയാ കൊടുത്തത് അപ്പൊ പൊട്ടാറ്റോ കൊടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വീറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ വേജസ് കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേജസ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടാറ്റോയുടെ കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണോ കൊടുത്തത് ആ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വീറ്റാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് വീറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി പൊട്ടാറ്റോ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാറ്റോയുടെ കോളത്തിൽ എഴുതണം വേജസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് വീറ്റിന്റെ കോളത്തിൽ മാത്രം എഴുതാം ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കോളം ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സാധനം പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം സെയിൽസ് അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് ആയ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൊട്ടാറ്റോയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലേ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി പോകും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അത് അവിടെ വരും ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കൂടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതി ക്വസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ആയി കഴിഞ്ഞു എന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ ടു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാ ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പം എന്താ കാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓരോ കോളവും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോളവും ചെയ്യാം നേരെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാമിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിനോട് സ്മോൾ ഫാംസ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ലാർജ് ഫാംസ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ കാറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് പോൾട്രി ആണെങ്കിൽ പോൾട്രി അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ക്രോപ്പ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്